。班长，说是现在 K 二零零装甲车内，怎么办？这样，龙马金，掩护他。三遍，拿刀。太不讲道理了，兄弟！班长，他出来了。叫我们的二十二号峡谷，炸毁了加油站。我大批作战车辆已被引燃，失去了作战能力。维修队正在抢修。红军侦察分队，估计是红方小包队，突围后无法返回东山口，穿入了我军昂区。郑凯副营长正率队追击。截止通报，半小时前，小包队突袭了位于雅卡拉山野寨加油站。嗯，厉害呀、啊！地图，头发来电报说，说什么？说你好意思吗？好意思吗？雅卡拉山雷达站，出发。是装不一营的，咱们俩口令可能不太一样。哎，班长，我要是说错了，你可千万别开枪啊！有，回令。有，一，军医出来。敌人，在哪儿呢？我说你是敌人。我我是敌人，我不是敌人。班长，你可别开枪啊！这标记弹打人猴疼。猴疼？还猪疼呢？班长，我真是自己人，我可中过弹。重弹休克那感觉，好几个小时都起不来。你看，你看，我是蓝军的。看来我们的口令真不一样。班长，这,这么大一车停这儿，是干嘛的呀？这样看不出来，这是我们的中级通讯。哦，这么说，你是通讯营的，在这位前指中级通讯的？闭嘴，新兵蛋子。当兵都快一年了，怎么一点保密意识都没有？嗨，就咱们两个人，有什么保密不保密的？你还没回答我的话呢。问二十二号峡谷是往那边走啊？你走错方向了，沿路返回，翻过前面的山坡，向右前方独立山峰前进。好嘞，谢谢班长。站住！把你的视频证给我看看。
山地。首长，演习就是实战，你现在是我们的敌人，对不起了突击车，又绕到我身后边去了。小包队啊，请挑软柿子打。通报前指，通报前指。严格防守，小、伞、远，作战能力不强的部队，等待两勇军上钩。是。兄弟们，终极战。
。小包队往哪个方向走了？他们都已经阵亡了，不可以说话。全部，全部。两点钟方向，继续搜索。等一下。干什么呢？我说过，阵亡以后不可以与身体接触，不可以说话。喊什么喊？知道了。朝十一点钟方向，搜索。不直接了，小包队肯定去了一号指挥所。院长，小包队怎么会知道指挥所在哪里？看到那个死尸王宫没有？看到了，他还把右手放在胸前，伸出一根手指，不知什么意思。这些搞技术的都有些呆。王宫很聪明，王宫在向我们透露情报。王宫是通讯营高级工程师，他能亲自出马加持有线通讯，证明他保护的应该是机关首长。他伸出一根手指，应该代表的是一号台的位置。王宫随身携带的文件图纸里，肯定标注了一号台的位置。营长，我们这儿算不算是作弊呀、啊？兄弟，死人也能保持那个姿势，王宫这么做，是为给自己脱掉嫌疑。他才办的死事，明不明白？走，是。都谁饿了？我，我。你俩怎么又没了？都省点吃啊！收耳机，省点吃。我们在二十二号和峡谷至少干掉了十辆装甲车和一个中继站和雷达站，这算不算一记大功啊？这何止一件呢，这是三件，咱们来蓝军防御区就对了，就算牺牲也值。别乌鸦嘴，我还准备再立新功呢。啊，我乌鸦嘴，我呸呸呸呸呸！哎，坏的不灵，好的灵，争取不要再牺牲了，立新功，立新功。哎呦，副班长。这玩意儿都信了，去你的！同志们，要我说，这次咱们端掉这个中继站，首功是哭神，对不对？你们都不知道，我听的时候，哭神就是蓝军的通讯员，还是呆萌的那种呢，简直就是影帝，奥斯卡影帝。影帝。火地图决定了吗？下一步去哪儿？扎旺高地。班长，这是蓝军备用有线通讯组网表，一号台在扎旺。一号台是司令部通讯交换台的代号，我们这次可抓住蓝军前指的尾巴了。不然，这次你牛。副班长，你以后可别小瞧人啊！哎，我什么时候小瞧过你啊？别看了，目的地距这儿七十五公里，我们现在出发，能在他们早餐之前赶到，那时候便有偷袭。班长，打不打？你敢不敢呀、啊？哥几个谁不知道我叫四大胆儿？就看你敢不敢下这命令
。我觉得这个就是到嘴里一块肥肉，谁不吃谁傻。目标抓吧，出发！马军，戒备，上车！是是被山地里侦测到无线电信号，我使用的是微型接电器，功率很小，这里已经是通讯的极限了。根据蓝方第一阶段攻击情况，我方部署做出如下调整：三步一营加一个反坦克导弹连，留守五号山地地区，主力东移在六号地区，地形开阔位置，布置反坦克雷场，并批次构筑反坦克工事，逐次抵抗，消耗蓝军装甲突击力量后。向五号山地地区撤退，依托五五三栋高地一线，阻击参与装甲集群。装部一营，主动出击，切断敌退路，配合主力在七号地区的丘陵地带，围剿敌军装甲突击力量。老大，好运啊！听着是欧阳旅长的声音，可以确认这是红方远离本部开设的一个秘密指挥所，他们正在调整第二阶段的部署。发送短报文，上报。是。你好，李副大已经侦察到一个红军秘密指挥所，并结合了红方详细兵力部署。红方情况：红方各部已离开原驻防地，正在开进途中，还没有进入新的阵地，这是我们发动突袭的最好时机。命令：潜伏在 A 地区的各特战分队，打掉已发现的所有红军指挥所，最大限度的摧毁红方指挥体系。坦克一营。二营，榴弹炮营，装补一营，组成东集群，抢占六号地区宽阔地域。其余各部不惜一切代价向五号地区穿插，并向东发展，把红方赶出五号地区，迫使红方在六号地区宽阔地域与我决战。是。竟然睡着了，老队长，演习结束了，您还是回宿舍休息吧。山地里损失大了
，一个步兵旅对抗一个中部旅，能打赢，就是损失大一些也可以接受。我们损失有多大？你怎么了？说话呀！前期判定，山地里被全歼。老队长，我没事儿。说一下战斗经过。小豹队没有守住中山口，这是蓝军特种部队，突入防御纵深，引导空中火力，实施斩首行动，打掉我旅营连三级指挥机关，及通讯枢纽等节点要害位置。我部失去指挥，陷入混乱，被分割包围。敌夺取制空权、电磁权。在空地火力配合下，向我发起总攻。啊，你去吧，我自己待一会儿。是。播州，特大到此一游，滚，别动。没必要了，我们都已经是死人了，不可能再死第二次。特大的吧？李副大，早就应该想到是你。旅长，字条，是陈开拓留的，是我带兵无方，回去有一定严肃处理，给您一个满意的答复。职务，报告旅长，陈开拓，机智营副连长。李副大，我代表我们山地旅，向这位陈开拓同志表示感谢。你留的这个字条，就是促进我们山地旅前进的一根辫子。对不起，怎么了？被打了，连礼貌都不懂了吗？李副大，后会有期。
顺利呀、啊！早知道你让我去呀、啊，浪费一次立功的机会。哎，你看，蓝军指挥所正在转移阵地，现场一片混乱。现在不是冷兵器时代了，谋比勇重要，知道吗？玩阴的就玩阴的呗，自己立功不让我立，不够爷们儿。班长，班长，准备就绪，准备就绪。干嘛呢？我是副班长，你登我下面立行不行？好的，司副班长，一会儿该用你勇的时候了，你可做好准备了啊！让我们来助战一臂之力。都别动！火力阻击，到你们是小包队，是。被困敌后能积极寻找战机，主动作战，还找到了我的指挥所。你们的表现可圈可点，但非常遗憾，演习已经结束了。少来这套！我们根本就没有接到演习结束的命令，演习根本就没有结束。小伙子，看看大屏幕。演习于十九时三十分已经结束了。小心，你还没阵亡呢，行不行？当然没问题。你们已经被包围了，不要做无谓的抵抗。我们优待俘虏。你们给我听好了，山地里的兵永远不会缴械投降。说。就算是死，也迎着炮火而死。小包队，永远做先锋。开打！开打！冲啊！冲！
死了，但是我妈疼，成全他们。我怕他们，我怕他们拿这枪屠戮我。怕也要上，怕也要上。你们听好了，我们是老拳精神的传人，我告诉你们。老子红刀子进，白刀子出。我大哥，那是白刀子进，红刀子出。我命令你们，放下武器，正式演戏。小包队是永远不会倒下的。还记得我吗？一路一路，你叫什么名字？闭嘴！给你两条路：一，做俘虏；二，光荣。我选。我再问你一次，你叫什么名字？回首者。我叫斯文斌。你肚量太小，战败了你还狠？我让你光荣了，你不谢谢我，麻烦你，下一次能不能不从背后打人？这样的话，收尸的会以为我是逃兵。失望了。嗯，胜败乃兵家常事。演习失败了，但是对提高部队的战斗力是件好事。朱班长，我听说你认为梁永军有可能从你手里接过老枪。是。这是陆院侦察指挥系的教材，请你转交给他。梁永军要想成为一名合格的侦察兵指挥员，还要淬淬火，我就把他交给你了。这小子脾气犟，心事重，桀骜不驯是一个不好带的兵。我以一个老兵的身份恳请你，把他带出来。请老队长放心，保证完成任务。部队快回来了，我要到旅里啊看一看欧阳。老队长，欧阳旅长新拜，您这时候去，是不是不太合适啊
，有什么不合适的？败了，更应该挺起胸膛。这次的仗打得漂亮，那是。梁军，战龙，牛。刚端了蓝军的指挥所，你怎么一点笑容都没有啊？啊，咱们打败了。嗯、开什么玩笑啊？那演习不刚刚开始吗？已经结束了。刚刚我跟小龙在蓝军的指挥所里边，看见了他们的作战态势图，而且导调部也刚刚宣布，演习结束了。我们不光看到了这些，我们还看见了咱们全旅的兵力布置图，有咱们据守的个点、连、营的番号，还有部分军官的照片。陆良军，你这个玩笑可开大了啊！我没开玩笑。赵龙。他说的是真的。哎呀，这些节点都是他们的主要攻击目标，这极有可能是我们演习刚刚开始就失败的原因。特大，肯定是他们干的。孙斌，这是我的失误，特大能够大规模的进入 A 区，跟咱们擅自出击有关系。这回我们回去，都得挨处分。我连我军要连我军。这次你可把兄弟几个都害惨了。我，我,我们几个都会被赶出战场里。我会承担全部责任。山地举的不败金字招牌，就这么被打碎了。我问你，你能承担多少啊？啊？我帮梁军扛，我也替你承担。你、你、你，你们仨能扛多少？还有我，我也要替梁军扛。这是，还有我。这是一条白色的风景线，是我们这一带的官兵创造出来的。这是山地里的耻辱，几十年的耻辱。今天我站在这里，站在耻辱的前面，我只告诉你们八个字：学耻后勇，重建荣誉。